हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल शमाज किचन आई होप यू आर डूइंग रियली रियली गुड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ विंटर स्पेशल एक रेसिपी और आज आने वा, अभी आने वाली है दो दिन बाद संक्रांति तो उससे रिलेटेड आज मैं बनाने वाली हूँ तिल मावा के लड्डू जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं टेस्टी होते हैं सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि हमारी बॉडी को गर्म करके रखते हैं और साथ में जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको डेवलप करके रखते हैं तो आज चलिए इसको बनाना शुरुआत करते हैं बहुत ही ज़्यादा इजी है बिगनर्स भी बना सकते हैं टेन टू फिफ्टीन मिनट्स में ये तिल मावा के लड्डू बन करके हो जाते हैं रेडी बस कुछ हमें क्वांटिटी का जो है वो ध्यान रखना होता है तो चलिए शुरुआत करते हैं कैसे बनाना है देख लेते हैं सारे इन्ग्रीडियंट्स एंड एवरी यहाँ पर तिल मावा के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तिल लिया हुआ है आ, मैंने जो कप यूज़ किया है सब कुछ इससे बराबर सा इक्वल माप करके लिया हुआ है ठीक है तो मैं यहाँ पर हाफ हाफ कप लिया हुआ है हाफ कप मावा हाफ कप चक शक्कर हाफ कप तिल और मैंने यहाँ पर वन फोर्थ कप का ये है आप इसको हाफ लिया मतलब वन एट्थ टू टेबल स्पून के करीब मैंने खसखस ली हुई है थोड़ा सा सेफ्रोन और थोड़ी सी यहाँ पर आप देख सकते हो टू टू थ्री टेबल स्पून के करीब ली हुई है किशमिस दैट्स इट सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि तिल को हमको ड्राई रोस्ट कर लेना है बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना चाहे आप एक कप बना रहे हो सामान लो तो सब कुछ एक एक लेना है दस कप ले रहे हो तो दस मावा दस खोया दस शक्कर सब कुछ इक्वल कुछ ऊपर नीचे नहीं सब कुछ इक्वल अगर आपको परफेक्ट लड्डू चाहिए तो मीडियम फ्लेम पर हम इस तिल को रोस्ट कर लेंगे हल्का सा ब्राउन करेंगे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे अदरवाइज जो तिल होती है वो हो जाती है कड़वी और आपके लड्डू अच्छे से बन करके रेडी नहीं होते हैं जैसे ही आपको तिल में से कड़क कड़क की आवाज़ होती है वो आने लगे और थोड़ी सी फूली हुई तिल दिखने लगे इट मीन्स आपकी तिल भुन करके रेडी हो गई है एक तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे हल्का सा ठंडा होने देंगे उसी कढ़ाई में मैं ये पॉपी सीड जिसको खसखस कहते हैं उसको डालकर सिर्फ और सिर्फ एक मिनट उससे ज़्यादा नहीं बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसको कर लूँगी बहुत ज़्यादा नहीं इसको भूनना है सिर्फ हल्का सा और बहुत हल्का सा रोस्ट करना है ठीक है हटा देंगे और सेम ही कढ़ाई में मैं क्या कर रही हूँ जो मावा है ये घर का ही बना हुआ मावा है कच्चा वैसे ये नहीं है ज़्यादा पक गया है बहुत हद तक तो मैं इसको लेकिन हल्का सा गर्म करने के लिए और थोड़ा सा इसका कलर चेंज करने के लिए इसको सेम मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और हम इसको मिक्स करेंगे इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाएगा मावे का और पिघल जाएगा जिससे लड्डू बनाने में आसानी होगी तो इसको कॉन्टीन्यूसली स्टिर करते रहे अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा और तली से लग जाएगा फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे बिल्कुल मतलब आ, आ, बिल्कुल लो रखेंगे उसको ठीक है और इसको मिक्स करेंगे मैं यहीं पर साथ में डाल दे रही हूँ सेफ्रोन इसमें आप चाहें तो इलायची यूज़ कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स में जैसे मैंने किशमिश लिया है आप जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो आप डाल सकते हैं मूंगफली भी डाल सकते हैं तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे सेफ्रोन का कलर आ जाएगा साथ में आ जाएगा थोड़ा सा इसका फ्लेवर लगभग एक से डेढ़ मिनट तक हम इसको पकाएंगे उससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे और इसको फिर हम गैस को स्लो ही छोड़ देंगे ठीक है इस बीच में मैं क्या करूँगी कि जो मैंने तिल है जिसको रखा था उसको हम पीस लेंगे उसका पाउडर रेडी कर लेंगे ठीक है क्योंकि खोए के उसमें लड्डू बनाने के लिए लड्डू अच्छे से बंद नहीं पाते इसलिए हमको तिल को पाउडर बनाना होता है और आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरीके से पीस लिया है अब इस तिल के पाउडर को मैं डाल दूँगी खोए में सेम ही कढ़ाई में जिससे कि हम सबको एक साथ मिक्स कर लें अच्छे से और हमें गर्म गर्म ही लड्डू बांधने होते हैं इसीलिए हमें इसी कढ़ाई में कढ़ाई को हटा नहीं रही हूँ गैस से उसी में सारा सामान ऐड करते जा रही हूँ तो यहाँ मैंने तिल जो है वो ट्रांसफ़र कर लिया है खोए में और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ खसखस जो मैंने लगा कर भून करके रखी थी और किशमिश डाल दे रही हूँ अगर आपकी किशमिश बड़ी है तो आप उसको काट लें दो भाग में और साथ में मैंने जो शक्कर ले रखी थी मैंने यहाँ पर बारीक शक्कर ली है अगर आपकी मोटे दाने की शक्कर है तो आप उसको पीस लें मिक्स करने से पहले और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे कढ़ाई में ही मिक्स करेंगे मेक श्योर जो गैस है वो बंद हो जले जम मतलब उसको चालू नहीं रखना है और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे पहले गरम कढ़ाई में ही बाद में हम इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है मैंने एक ट्रांसफ़र कर लिया एक बर्तन में अभी ये जो मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा गरम है तो इसको मैं अच्छे तरीके से गूँध ले रही हूँ अगर ये ठंडा हो जाएगा तो ये लड्डू बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है तो अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं मैंने गूँध लिया है अब इसका छोटा छोटा सा पोर्शन लेकर के हम लड्डू बनाना चालू करेंगे गर्म में जब हम लड्डू बनाते हैं माँ सॉफ्ट होता है उसमें शक्कर मिली होती तो लड्डू बनाना बहुत ज़्यादा आसानी हो
जिसमें भी चिकनाई भर भर की होती है तो इसमें एक और एक्स्ट्रा घी डालने की ज़रूरत नहीं होती है बस उसको हाथ से पहले अच्छी तरीके से मुट्ठी बना लें ठीक है उसके बाद उसको गोल करेंगे तो लड्डू अच्छे से बनेगा अगर आप शुरुआत से लड्डू को गोल करने लगेंगे तो वो लड्डू बन करके एक लड्डू के फॉर्म में नहीं आएगा तो आप दिखाए गए अनुसार आप इसको एक बारी कर लें और आप देख सकते हैं किसी में किसमें ज़्यादा आ रही है किसी में कम आ रही है तो आप चेक कर सकते हैं और जितना मैंने सामान लिया है उसमें लगभग से लगभग दस से ग्यारह लड्डू बन करके रेडी होते हैं अगर आप बड़े बनाएंगे तो कम बनेंगे छोटे बनाएंगे तो और ज़्यादा बन जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा यमी लगते हैं बहुत 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 ज़्यादा यमी लगते हैं तो आप एक बार ये ज़रूर ट्राई करेंगे बच्चे भी इसको बना करके रेडी कर सकते हैं मम्मी पापा को सरप्राइज़ दो बना करके और अगर आप देख रहे हो बड़े लोग तो बच्चों को बना करके दो उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे तो ये था आज का मेरा रेसिपी संक्रांति के लिए महासंक्रांति की बहुत सारा शुभकामनाएँ आप सभी को ठंड है बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें अपनी किचन में एंड डू शेयर योर फीडबैक विद मी इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू आर न्यू आई सी इन माय नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय टेक केयर हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी ईटिंग थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग